Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Satisfactory, gente Bienvenidos de vuelta a nuestro planeta alienígena favorito para currar y doblar el lomo ¡Claro que sí! Y vamos a seguir por aquí, tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, ¿vale? Donde, pues bueno, estábamos preparando y esperando más, más bien eh, Que terminen de producirse los, los objetos que necesitamos para desbloquear el enriquecimiento de partículas, ¿vale? Entonces, ya está todo <risa> vale, esa es la cosa, ya estamos aquí Estamos aquí porque ya está todo Y necesitábamos 400 sistemas de refrigeración, vale Tenemos aquí 385, pero no pasa nada porque tenemos Todo esto lleno Todo esto totalmente lleno Lo otro que necesitamos era 200 estructuras modulares Fundidas, que tenemos aquí todas las que Necesitamos también, vale Y eh, los motores turbo, que los tenemos Allí, pero antes, un momento Un momento, antes de esto Vamos a bajar un momento Vamos a bajar un momento porque había dos cosas que tenía que hacer antes Que se me había olvidado Lo primero, vamos a venir al MAM Vamos a venir al MAM Vale, y vamos a meter el disco duro Porque tenemos aquí un disco duro Así que venga, vamos a meter el disco duro a escanear Son 10 minutazos, eso sí <ríe> Vale, son 10 minutazos que no nos va a quitar nadie Eso ya nos lo vamos a tener que comer Que lo vamos a hacer, la vida es complicada, pero bien eh, A ver, aquí tenemos, mira Tenemos las barras de control electromagnéticas Que he ido a por ellas, ¿vale? Para no tener que ir otra vez hasta que la zona del petróleo y tal He ido por eso y ya nos quitamos un paseo Otra cosa que podría... A ver, para abrirme hueco en el inventario Podemos dejar... A ver, que tenía yo por aquí? Bueno, tenemos un montón de barras de hierro, ¿no? Así, vamos a dejar un stack Vale, nos quedamos con algo así Sí, ¿verdad? Yo creo que algo así... Bueno, tenemos también un montón de láminas de hierro reforzadas, tío, pero un montón <risa> no, es, no es ni medio razonable, ¿eh? <risa> Tenemos ahí un dolor de láminas de hierro reforzadas Vamos a dejar unas cuantas también por aquí, ya que estamos Ya que estamos, yo qué sé, dejamos eso, 140, ¿vale? Y nos abrimos un poco más de hueco para poder cargarnos más cosas Y venga, vamos para arriba, vamos a pillar todo lo que necesitamos pillar aquí arriba y vamos al turrón, tíos Al turrón, a ver Espérate, que me he quedado corto Sí, me he quedado corto, <risa> me he quedado corto por uno Ya estamos aquí Ya estamos aquí, a ver, lo primero Vamos a pillar lo primero, lo del fondo Vamos a pillar primero los motores turbo que estaban aquí Que es lo último que dejamos haciendo Aquí está, lo que he hecho con esto, ¿vale? Es bloquearle todos estos huecos Porque no, no vamos a querer tantos motores turbo Ya lo hablamos al final del episodio anterior, ¿vale? No, quere no queremos tantos motores turbo para nada entonces lo que he hecho es bloquearle todo esto con un poco de cobre Yo que sé, que es muy barato el, el alambre, ¿vale? El alambre es muy barato, alambre de cobre Entonces pues lo he puesto aquí y ya está, lo hemos utilizado para rellenar Y aquí tenemos todos los que tenemos hechos ahora mismo, que tenemos 248 Vamos a trincar 100, trincamos 100 de ahí Y venimos para acá, venimos para acá Los siguientes son las estructuras modulares fundidas Aquí está, necesitamos 200, 100 y 200 como estas y por último, 400 sistemas de refrigeración Que no vamos a tener hueco, ¿no? 100, 200, 300... Ah, bueno, mmm. Espérate, 385 Igual podemos pillar por aquí un puñado, ¿no? Igual podemos pillar por aquí un puñado A ver, cuando vea el número 400 Ahí No, quedan 5 1, 2, 3, 4 y 5 Ya está Perfecto Venga, al lío, al turrón Vamos a entregar todo esto Vamos a desbloquear el enriquecimiento de partículas, tío Y ahora se viene trabajo, eh Ahora se viene trabajo del serio Se viene trabajo del serio Metemos motores turbos, estructuras modulares fundidas Y sistemas de refrigeración Ahí está Y lanzamos casulita A ver, a la cuenta, mi querida Milestone reached The particle accelerator enables previously impossible processes such as recycling nuclear waste and converting it into plutonium as well as the generation of exotic matter. A new project part enables progress to the next phase. Bueno, pues ahí nos cuenta un poco Ada mientras se llevan nuestras cosas y estas cosas sí que han dolido, ¿eh? estas cosas, estas cosas sí que es para ponerse triste. Bueno, <risa> se llevan todo eso y nos permite ahora acceder al enriquecedor Aquí está, el acelerador de partículas, iba a decir enriquecedor de partículas, acelerador de partículas Bueno, esto es caro de cojones, ¿vale? Pero esto no es lo peor Lo peor no es que esto sea tan caro, lo peor... Lo peor es casi crear el plutonio, eso es lo peor, eso es lo peor Estoy viendo, claro, porque estos materiales los tendríamos que tener ahora encima antes de ir no tenemos que tener esos materiales encima, ¿eh? A ver, de aquí que me faltaría por pillar, tío Me faltan... Bueno, me faltan algunas cosas, espérate 
Espérate, vamos a venir aquí arriba Vamos a pillar un poco de... Bueno, me he pasado pero... <ríe> Me he pasado A ver, aquí Vamos a pillar un poco de acero, ¿vale? Tenemos que pillar tuberías de acero Vale, tenemos que pillar también motores Algo de motores me vendría bien No nos vamos a engañar Tener algo de motores encima también me vendría chachi Y aparte de esto Yo creo que todo lo demás vamos medio bien, ¿no? Ah, por cierto, mientras estaba esperando Estaba esperando que se hiciera todo esto He ido por eh, electrobabosas para hacer una esquila Bueno, para hacer una, ¿no? Para hacer varias esquilas Y tenemos ya de nuevo 12 esquilas de energía, ¿vale? Hemos recuperado aquí 12 esquilas de energía Que habíamos puesto en muchos en los episodios anteriores y nos habíamos quedado muy bajitos Así que nada, he ido por unas cuantas electrobabosas Y ahí tenemos nuestro... Nuestro... Queridas esquilas de energía Las tenemos ya a tope A ver, pues entonces si ne Vamos a necesitar un buen puñado de historias Aquí, ¿qué pasa? Va todo bien, ¿no? Sí, va todo bien Ya calculamos, aquí había de todo Vale, entonces, a ver bueno, voy a coger las estructuras modulares fundidas que tenemos 29, no tenemos muchas y tampoco hay mucho donde rascar Necesitamos también algunos... Ostras, esto le da a ordenar, ¿verdad? Le da a ordenar, claro Le da a ordenar, espérate <risa> Espérate porque le da a ordenar y aquí hemos liado un taco bueno A ver, tengo que volver a ponerlo todo, tío Tengo que volver a ponerlo todo porque aquí... Aquí he liado una... Aquí he liado una que no te lo crees <risa> Esto me pasa por manaza, tío Esto me pasa por manaza Hemos liado una buena aquí, a ver A ver, que ampliemos esto un poco Vale, ya está Dejamos simplemente la primera fila libre Y ahora de aquí vamos a trincar 50 motores turbo mismamente Mismamente, nos vamos a llevar 50 motores turbo Y ahora, claro, sistema de refrigeración Sistemas de refrigeración como que estamos cortos Como que estamos cortos por todo esto Pero claro, todo esto que están en la cinta Todo esto que están en la cinta <ríe> son, son susceptibles de ser rapiñados aquí Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a rapiñarlo A ver, tenemos 40, ¿no? Con 40 vamos bien Tengo super ordenadores, espérate mm, No, ¿no? No veo superordenadores A ver Ah, son 50 para poner un acelerador de partículas Son 50 de estos Voy a tener un problema con los sistemas de refrigeración <risa> Dime que no, por favor Vamos a venir para acá a la investigación del disco duro A ver qué nos ofrece Nos ofrece, a ver, ordenadores de cristales No sé si es como muy buena idea, ¿no? No sé qué decirte Después tenemos lingote de hierro puro y lingote de aleación de hierro ¿Sabes lo que pasa? Que cobre no quiero utilizar Cobre no quiero utilizar El hierro puro puede estar bien Cabría que añadirle agua y hacer una refinería Y la otra opción es hacer eh, osciladores de cristal Pff, no, no veo nada como muy bueno Me voy a quedar con el hierro puro <ríe> Me voy a quedar con el hierro puro Pero no veo nada como especialmente bueno ¿eh? Venga, pues vamos para la zona del petróleo O sea, eh, del petróleo Vamos para la zona nuclear Que está la, también al lado de la zona del petróleo Y cuando estemos allí, pues venga Volvemos que tenemos que empezar a preparar el plutonio Me temo Bueno, pues a ver, estamos aquí Lo primero, vamos a empezar por ampliar toda esta zona Vamos a tener que ampliar todo esto Pero además bastante, ¿eh? Vamos a tener que ampliar todo esto, pero bastante, vaya Bastante Vamos a empezar tirando desde aquí Vamos a empezar ampliando Porque claro, aparte de las centrales nucleares nuevas que necesitamos Tenemos que hacer la propia producción del plutonio Y esto... Esto se come bastante hueco, vale, todo Todo esto en general se come bastante espacio Incluso yo creo que me voy a quedar corto Pero bueno, vamos a, vamos a empezar por ahí Vamos a empezar como dejando este hueco, ¿no? A ver, eh, 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 acelerador de partículas Esto... Ah, va, faltan las barras de control electromagnética Perdón, perdón <risa> Vamos a abrir aquí un momento que las estábamos almacenando aquí en el contenedor este Vamos a abrir un momento por ellas Aquí tenemos de sobra 
Teníamos 244 ya Vale, eh, esto lo vamos a poner como por aquí atrás Creo que va a ser un buen sitio Poner el acelerador de partículas como por aquí En algún lado Vale, a lo mejor no tan pegado, pero... Yo qué sé, como por aquí lo podemos poner Madre mía, qué locura de maquinote, tío Siempre se me olvida el tamaño de esto Es una locura el tamaño de la máquina esta, bueno Y necesitamos los gránulos de plutonio Esto es Estos son los gránulos de plutonio ¿Qué es el problema es este? El problema son 25 residuos de uranio por minuto Una parte de 100 de uranio no visible Este era un problema todo, ¿verdad? Ahora que, recuerdo, ahora que estoy recordando esto, es, Todo esto en general es un problema, ¿no? A ver, esto si no recuerdo mal Iba en ensambladora, creo Célula de plutonio encapsulada Ah, no, esto es lo que viene luego, claro La célula de plutonio encapsulada Es lo que viene luego con los gránulos de plutonio Cierto uh, A ver, nada más, ¿no? No, esto es lo que viene luego Esto es lo que viene luego Vale, entonces definitivamente no es una ensambladora ¿Dónde iba esto? ¿Productor mezcladora? No me acuerdo, tío No me acuerdo dónde iba esto um, A ver, podemos probar, ¿no? Podemos probar, vamos a poner una mezcladora y ya vemos Mezcladora, esto era uranio no fisible Uranio no fisible ¿Y necesitamos cuánto era? Uranio no fisible 100 por minuto, claro Pero esto nos daba... Espérate, esto había que ajustar toda la producción Ahora me estoy acordando Esto había que ajustar toda la producción Porque si no, los números están disparados Están como locos No queremos unos números tan grandes de plutonio A ver, si queremos hacer las células de plutonio Esto nos da 5 por minuto ¿Y cuánto consumía? Supongo que lo mismo que las centrales nucleares normales 0,1 No puede ser 0,1, ¿verdad? No puede ser 0,1, un momento Un momento que lo, que lo voy a mirar Porque todas estas cosas <risa> tengo, tengo un montón de archivos de texto por ahí ¿Vale? De, de todas las partidas de Satisfactory Y todo este tipo de cosas Lo tengo apuntada Entonces lo voy a mirar Vale, pues es 0,1 ¿Vale? La producción que necesitamos es 0,1 por lo cual creo que vamos bastante bien A ver, dejadme que echar un vistazo aquí Aquí está la barra de combustible de plutonio Esto es lo que tenemos que ajustar Desde aquí lo ajustamos todo Ah, son disipadores de calor, ¿veis? Lo sabía Sabía que necesitábamos disipadores de calor para algo Bueno, vale Va a ser un poco coñazo traer disipadores de calor aquí, ¿eh? Lo que pasa es que... Son 2,5 por minuto, es muy poca cantidad Pero bueno, esto nos da una producción de 0,25 Pero no nos hace falta una producción de 0,25 Porque en verdad el plutonio es que no nos hace falta para nada Simplemente es por tenerlo hecho Como hacer falta, no nos hace falta Entonces podemos poner una sola central Si ponemos una, sol una sola central Lo podemos capar era El consumo de plutonio creo que era 0,1 Por lo que yo tengo apuntado Tengo puesto uranio 0,2 Plutonio 0,1 eso es lo que tengo puesto, plutonio a 0,1 Por lo que si lo ponemos a 0,1 Este es el consumo que necesitamos Tres células de plutonio encapsuladas por minuto Es que es muy poco, tío, es muy poco Dos por cuenta que aquí hacemos cinco células de plutonio encapsuladas, cinco Y no necesitamos cinco para nada, necesitamos tres Así que... Sí, podemos bajar el ratio de todo, ¿eh? Podemos bajar el ratio de todo. Podemos poner esto a 3. Podemos poner esto a 3. A ver, ahora mismo así son 10 gránulos de plutonio por minuto. ¿Vale? 10 gránulos de plutonio por minuto. Aquí estamos produciendo 30. Es una locura producir 30. Aquí no quiero producir 30 para nada Quiero producir 10, por ejemplo 
Vale, si producimos 10, necesitamos 33,333 periódicos de uranio no fisible y 8,33 periódicos también de residuos de uranio. Es que yo creo que con 10 vamos bien, porque con 10 hacemos esto, que son 5 células por minuto. Y aquí ni siquiera me hace falta tanto. Necesitamos 3, podemos subirlo un poco. Eh, 0,2 son 6. Vale, <ríe> 0,15. 4,5. ¿Dónde estará el límite? 0,17. 0,16. Madre mía, o sea que tiene que estar en un punto intermedio. 0,165 es 0,16. Vale, pues entonces nada, lo vamos a dejar así. 4,8 células de plutonio encapsuladas por minuto. Vale, es muy poco. 1,6 disipadores de calor. Y vamos a hacer 0,16 barras de combustible de plutonio por minuto. En total... Yo creo que así está bien Así está bien, células de plutonio encapsuladas Vale, y dejamos este número Y dejamos este encuadre Dejamos esto sin tocar, ¿vale? Y utilizamos 10 gránulos de plutonio por minuto Que a su vez Los 10 gránulos de plutonio por minuto los vamos a hacer aquí Con, hemos dicho 33,33333 de no visible Vale Y esto, si me vengo aquí, esto me da 50 por minuto Si en vez de 50 Le pongo... 34 Mismamente no, es que... Bueno, le puedo poner 33,3, pero... ¿Para qué, no? ¿Para qué le voy a poner 33,3? A ver, para esto vamos a necesitar ácido sulfúrico y ácido nítrico Vale El ácido nítrico era con nitrógeno Y ácido sulfúrico Puede ser, ahora mismo no me acuerdo, puede ser nitrógeno y ácido sulfúrico um, A ver, serían 17 de sílice por minuto Ostras, también sílice También sílice, la madre que me parió <risa> También sílice, tío Tengo que traer un... Es que al tren que ya tenemos no le puedo... No lo puedo hacer infinitamente largo Voy a tener que traer un tren nuevo o algo, no, no sé O bueno, a ver, sí que puedo ampliar el tren que tenemos, pero... Es que tampoco me va a quedar mucho más remedio, la verdad 25,5 de residuos ¿Y esto cuánto genera? 10 residuos por minuto O sea que en cualquier caso necesitamos 3 Para generar 30 de residuos por minuto En cualquier caso necesitamos 3 Esto está generando 10 cada una Pues necesitamos como 3 Necesitamos como tres para generar suficientes residuos. Ese es un poco el tema. Ese es un poco el tema. Que por cierto, aquí porque no me aparece residuos de uranio. <risa> aquí exactamente porque no me aparece residuos de uranio. Es raro, ¿no? Un poco rarete, pero aquí no me aparecen los residuos de combustible Y aquí sí, tío Vengo aquí y aquí sí me lo marca Residuos de uranio No sé si será un bug o qué Puede ser, puede ser un bug Porque debería aparecer de todas, todas, vaya Y sin embargo, pues no aparece bueno, pues nada, eh, necesitamos otra central nuclear Vale, ese es el caso, el caso es que por lo menos necesitamos otra central nuclear Entonces, a ver, vamos a seguir ampliando aquí Vamos a seguir ampliando hacia este lado Central nuclear A ver, esta tiene que ir aquí Ahí, ahí tendríamos que poner otra central nuclear de estas y por lo tanto necesitamos 0,2 barras de combustible de uranio más 0,2 de uranio más Que aquí estamos produciendo Aquí estamos produciendo Aquí, perdón Estamos produciendo 0,4 Necesitamos producir 0,6 Por lo que tenemos que poner esquirla Y ponerlo ahí a 0,6 por minuto Vale Y ver qué necesitamos Necesitamos 1,8 vigas industriales Y 3 barras de control electromagnética Esto lo tenemos esto lo tenemos porque estamos produciendo 6 Y vigas industriales estamos produciendo más de 1,8 Estamos produciendo 6 por minuto Ahí no nos tenemos que preocupar de nada de esto Vigas industriales y tal, lo tenemos Y lo otro sería 30 células de uranio encapsulada por minuto 
Y aquí estamos produciendo 25 Vale, esto tenemos que aumentarlo Y ponerlo en 30 por minuto Vale, y 30 por minuto La única diferencia es que es un poco más de hormigón, ¿no? Creo que es la única diferencia realmente así visible Porque, hombre, a ver, uranio también, ¿no? Lógicamente ha sido sulfúrico, pero eso estamos trayendo a saco Uranio y ácido sulfúrico no es el problema Así que sí, un poco más de hormigón Un poco más de hormigón, porque si no recuerdo mal Estamos trayendo solo un constructor Correcto, le estamos trayendo este Que está en 15 Va, y en realidad no me hace falta Ni poner otro constructor, ¿eh? le podemos poner esto Le ponemos una esquila, lo ponemos en 18 Que es justo lo que necesitamos y ya está, 18 por minuto este viene aquí directamente y consume los 18 por minuto Pues ya estaríamos, ¿eh? Ya estaríamos Esto va a producir 30 células de uranio encapsulada por minuto Y esto va a producir 0,6 Pues yo creo que ya estaríamos Yo creo que ya estaríamos Simplemente faltaría conectarlo y ya está No hace falta mucha más historia ¿Cuánta agua era? Era 240 de agua que son un par Sí, vale, ok Ok, venga Vamos a poner aquí suelo Un momento Vamos a poner aquí el resto del suelo Ahí está Y ahora sí, vamos a poner un par de extractores de agua nuevos A ver, venimos a producción Ponemos extractores de agua Ponemos un par de ellos nuevos por allí Ponemos por allí un par de ellos nuevos Por ahí Vale, vamos a traer tubería uh... Sí, supongo que por aquí abajo Vamos a traerla por abajo también Vamos a traer tubería por ahí Vale, vamos a hacer la conexión allí Al principio del todo Ahí, hacemos la conexión allí Tiramos tubería de ahí Ahí, perfecto Y ahora venimos aquí abajo A ver, vamos a poner la salida Va a ser más fácil si lo pongo así Bueno, y aún así lo he puesto un poco doblada Parecía que iba a ser más fácil Y aún así la, la estaba poniendo un poco doblada Ahí, ¿no? Ahí parece que está más o menos recto Venga, y ahora traemos esto para allá Y me faltaría, pues, ponerle una bomba Le podríamos poner una bomba para asegurarnos de que va a ir a tope Le podríamos poner bomba a nivel 2 A ver, hacia otro lado Sí, como por aquí, ¿no? Como por aquí le podemos enchufar la bomba de nivel 2 Aquí tenemos postes eléctricos de sobra Conectamos eso Conectamos... No llega Uh, vale, están demasiado lejos, espérate Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a poner el poste eléctrico por aquí Vale, como por ahí Y ahora ya enchufamos aquella Y ya estaría todo Ya estaría todo Porque estarían los dos extractores conectados Esto ya estaría llegando aquí Perfecto Ahora tendríamos que dividir las barras de combustible de uranio Las vamos a tener que dividir mejor de otra manera Vale, vamos a quitar esto, las vamos a tener que traer directamente aquí al centro Y dividirla desde aquí, pues en tres bracitos diferentes Así que vamos a poner divisor con la entrada por detrás Vale, lo vamos a poner como por ahí Perfecto, y ahora vamos a poner, tú vas para acá Tú vas para allá Vale, y tú, no, perdón, y tú vienes para acá Ahí Y ahora tendríamos que traer la, la barra de combustible allí Ahí está, perfecto eh, Estas barras de combustible las traemos por aquí A ver, sí, las podemos traer por aquí mismo, pegadas Las podemos traer por ahí, ahí Vale, y que se divida en tres partes Oye, ¿esto por qué se ha quedado muerto? ¿Esto por qué cojones se ha quedado muerto? <risa> ¿Qué le pasa, tío? Están pasando unas cosas más raras ¿Esto por qué se ha quedado como muerto? Es que si pillo esto encima me voy a morir, ¿verdad? Ah, no, no me ha subido la radiación capaz No lo he pillado Ha desaparecido en la nada Ha desaparecido en el éter <risa> Tiene toda la pinta, ¿no? De que ha desaparecido en medio de la nada Sí, sí, yo no lo tengo encima Yo no tengo encima la barra de combustible esa de uranio, ¿eh? Estoy repasando, a ver Porque a veces estoy un poco ciego con un topete Pero no, 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 no Yo no tengo la barra de combustible de uranio Definitivamente ha desaparecido No sé qué cojones Bueno, da igual Da igual, lo unimos ahí, no sé qué cojones Ha pasado, ha pasado una cosa un poco rara Pero bueno <ríe> Es que ha sido un poco raro de todo 
Esto ya debería de estar funcionando, ¿no? En cuanto lo conectemos, a ver Ahí, lo conectamos ¿Le está llegando el agua? Le está llegando el agua, faltan las barras de combustible Vale Vale Pero esto debería estar ya todo funcionando Debería estar todo en marcha y debería de entrar todo, ¿verdad? Aquí ya no debería haber ningún problema A ver, vamos a seguir esta barra de combustible Que está a punto de salir, vamos a asegurarnos de que ya no hay problema De que no se queda por aquí pillada En cualquier lado Vale, no, parece que de momento va bien Va bien Va a llegar aquí A ver, la anterior creo que ha cogido recta Esta no sé, esta debería ir para otro lado Perfecto, viene a la derecha, vale Vale, ok Viene aquí Viene aquí y se pone esta en marcha Y ahora tenemos, pues Ah, claro, seguimos teniendo 1600 Porque aquella, esta primera se ha parado Esta primera se ha parado como le hemos cortado justo aquí, se ha metido ahí Y debería haber venido aquí Vale, bueno, pero no pasa nada Porque tenemos la producción necesaria En cuanto la siguiente salga, la siguiente vendrá para acá Y ya está, punto, eh, arreglado Vale, eh, pues tenemos que también conectar Estos residuos de uranio Que van a salir de aquí Junto al resto Vale, lo vamos a venir por abajo, un momento Aquí Estos vienen para allá Ups, vale, por ahí <ríe> Lo vamos a poner por ahí mejor estos vienen por aquí Vale, y tendría que conectarlos aquí a esta línea Da igual dónde, esto ya no importa Lo podemos poner por aquí cerquita Ahora, tío La electricidad se va A ver ¿Veis? Por el, parece que hay electricidad Pero no es del todo cierto aquí A ver Ahí, perfecto Perfecto, ahora sí Ahora sí, y conecto esto con aquello Vale, arreglado Y ya vendrían por aquí, ¿veis? Los residuos los, Ahí vienen los pequeños contenedores Los pequeños tanques de residuos de combustible Y vamos para arriba Porque ya estarían las tres funcionando y en marcha En teoría ya no debería haber ningún problema En cuanto, ya digo, en cuanto produzcamos esta Que ya viene para acá Esta debería de meterse aquí En teoría Lo vamos a comprobar Pero en teoría debería de ir para el lado izquierdo Correcto, este ya va para el lado izquierdo Y ya van a estar las tres en marcha Porque aquí todavía tienen una en el buffer interno Ahí, ahí está Ya están las tres en marcha Y ya tenemos 14.100 de, de energía En vez de 11.100 Tenemos 14.100 Vale, pues ya tenemos los residuos que necesitamos por minuto Ya tenemos los residuos de uranio que necesitamos por minuto Ahora tenemos que traer sílice Ácido nítrico Y ya está, porque ácido sulfúrico tenemos Ácido sulfúrico estamos trayendo y es muy poquito, son 10,2 por minuto Necesitamos ácido nítrico y sílice El ácido nítrico, ya os digo, el ácido nítrico lo voy a comprobar Pero juraría Sería una refinería, ¿verdad? Ácido sulfúrico No 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 es en una refinería No es en una refinería el ácido nítrico Una mezcladora Puede ser una mezcladora No descarto que sea una mezcladora Es que no quiero cambiar la receta aquí, tío La tenemos ya puesta perfecta No quiero cambiar esta receta La tendría que mirar, pero juraría Bueno, claro, es que si es una mezcladora Si es una mezcladora es un tema Porque... Hmm. No sé exactamente lo que llevaría eh, Bueno, <ríe> en cualquier caso Como lo, lo voy a tener que mirar Vamos a hacer... Vamos a ir para la base Vale, vamos a ir para la base Voy a mirar exactamente qué es lo que necesitamos para esto Y ahora volvemos Vale, gente, pues estamos en base Y aquí tenemos el ácido nítrico Esto es lo que requiere gas de nitrógeno, agua y plancha de hierro Esto lo podemos hacer directamente en la zona nuclear ¿Vale? Llevándome el gas de nitrógeno Me llevo el gas de nitrógeno para allá Y directamente con esto lo arreglamos No hace falta, no hace falta producirlo aquí y llevármelo para allá yo creo que me lo puedo llevar directamente el gas de nitrógeno y a tomar viento, ¿no? O bueno, también lo podemos producir aquí, es que da un poco igual, yo creo, es un poco irrelevante Hierro tenemos de sobra, agua podemos sacar aquí también y gas de nitrógeno también, lo podemos hacer aquí mismo, ¿eh? Lo podemos hacer incluso aquí mismo A ver, eh, apuntando hacia el otro lado, por supuesto, con la salida para allá Pero sí, lo podemos hacer por aquí Lo podemos hacer como por aquí Es que no hace falta mucha más historia es que es bastante fácil de hacer eh, Agua, gas de nitrógeno y hierro Aquí tenemos gas de nitrógeno, agua tenemos por aquí abajo Lo que nos dé la gana, 
Pues ya estaría, lo podemos hacer aquí y nos lo llevamos ya hecho, tampoco es ningún problema Y lo otro, lo otro importante que tenemos que hacer Lo otro importante que tenemos que hacer Es eh, aumentar la producción de disipadores de calor, ¿vale? Necesitamos, me parece que eran 1,2 por minuto 1,2 disipadores de calor por minuto Y eh, aquí he venido, he venido a esta parte de aquí Donde estábamos, donde tenemos los motores turbo Todo esto que estábamos haciendo Aquí estamos haciendo los otros disipadores de calor y teniendo en cuenta que aquí estamos haciendo 15, ¿vale? He puesto este. He puesto este a 3 por minuto. Necesitamos 1,2, pero bueno, voy a hacer 3 por minuto para tener un poco más de sobra. Necesitamos 15 láminas de aluminio revestida y 9 láminas de cobre. Que esto es un constructor de cobre, esto no hay mucho problema. Y las 15 láminas de aluminio revestida las tenemos. Las tenemos porque estamos produciendo 90 y estamos utilizando 75. Entonces. 90 menos 75 sobran exactamente 15 Sobran exactamente 15 Así que para sacar esas 15 también además es bastante fácil Porque venimos aquí, venimos a esta que está aquí abajo Que está produciendo 30 láminas de aluminio revestida Y le sacamos la mitad, ¿vale? La mitad de lo que esto sale de aquí, la mitad lo pasamos para allá Y ya estaría ¿Vale? Ya estaría, no tiene mucha más complicación que esta Simplemente sería dividir esta cinta Poner aquí un divisor y... A correr A correr, chavales, no había mucho más misterio Esto tendría que llevarlo para allá Para lo cual Supongo que lo vamos a traer por aquí Supongo que lo vamos a traer Hacia este lado Va a ser lo mejor, traerlo por aquí Traerlo por aquí Traerlo por aquí arriba Traerlo por ahí a ver, quitamos las patitas estas, quitamos las patitas estas Y ya está, con desviar esta producción tenemos suficiente No hace falta más misterio Esto lo vamos a traer hacia acá Venga, y ahora enganchamos una cinta con la otra Esto con aquello y arreando Ya tendríamos aquí las 15 láminas de aluminio revestidas Y cobre, bueno, pues lo vamos a sacar de aquí tampoco <risa> Hay que poner... Ah, bueno, es verdad, hay que poner un constructor que poner un constructor Esto ya Esto ya me jode un poco más la vida ¿Dónde pongo el constructor? Bueno, aquí tenemos hueco Puedo utilizar este hueco de aquí Puedo utilizar este hueco de aquí Está bastante bien Aquí está pegado a otros constructores Aquí hacemos 10 por minuto Necesitamos 20 lingotes de cobre Para lo que vamos a ponerle un horno Aquí Vamos a ponerle un horno ahí directamente No nos vamos a complicar mucho más la vida ¿Verdad? Y aquí el poste eléctrico ¿Cómo va? 6 de 7 Uh, 6 de 7 6 de 7 no mola Espérate, que te pongo otro Ahí Y venga, ahora conectamos esto Conectamos el horno Le decimos que tú vas a hacer lingotes de cobre Y te vamos a traer cobre Pues de por aquí, por sobrecarga, tío ya está. <risa> Te vamos a traer lingote por sobrecarga Mala suerte Mala suerte eh... No, esto no, así no, espérate Así no, así Con la entrada por ahí Ahí Maravitupendo, conectamos esto Conectamos aquello Y esto va aquí Perfecto, y ya tendríamos ahí cobre Vale Incluso esta de aquí La podemos poner cinta nivel 4 si queremos Yo qué sé Para que vaya repartiendo un poco más rápido Que no le hace falta porque esta es nivel 3 No, esta es nivel 3 Eso sí un poco tontería, esto es nivel 3 Pero va eh, dejamos aquí esto Un momento que lo hemos cogido a mano Vamos a poner la cinta aquí en medio Porque si no, pues no va a conectarse Ahí Y aquí tendríamos ya las 10 láminas de cobre por minuto Venga, nos la vamos a llevar también Aquí arriba Vale Esta la vamos a trincar Aquí Ok Y esto lo enganchamos Ah, no llega directamente, mierda No llega directamente Uf, es que esto me, me va a bajar mucho la altura Espérate, vamos a poner Vamos a poner un poste de esto Para que no me baje tanto la altura No por otra cosa A ver, lo ponemos en modo sub Y lo traemos como por ahí Vale, ahí ya no, no me causa tanto dolor Te pones por el otro lado, por favor Gracias, muy amable Muy amable Ponemos eso ahí Y ya podemos quitar los postes Con cuidado de no desmontar Ninguna de las máquinas que tenemos detrás Que ya me conozco yo y bastante capaz soy de desmontar medio mundo aquí para esto Vale, pues ya estaríamos Ya estaríamos, venga, conectemos esto ¿A dónde está? ¿Por aquí? 
3 de 7, 4 de 7 Y ya estaríamos Tenemos 3 disipadores de calor por minuto Pues esta es una de las producciones que necesitamos llevarnos para abajo Que vamos a sacar A ver, vamos a sacar por aquí Vamos a sacar aquí, ¿vale? Y ahora ya iremos llevándolo por allí porque necesitamos llevarlo a aquello Y lo otro que necesitamos, pues, está aquí abajo Que ya hemos dicho que es el ácido nítrico Que esto está aquí Aquí lo vamos a producir, el ácido nítrico Gas de nitrógeno, bueno, pues ya hemos dicho que esto es bastante fácil Y que espérate, teniendo en cuenta dónde está el gas de nitrógeno Definitivamente lo voy a poner para el otro lado <risa> Ya que creo que van tres veces que le di la vuelta a la mezcladora esta pero bueno, creo que definitivamente lo vamos a poner así Sí, ¿verdad? Supongo que sí Supongo que sí que lo vamos a poner así A ver, aquí tengo, espérate, tengo forma fácil de traer hierro Uf, no creas, ¿eh? No creas porque no tenemos hierro cruzando por ningún lado No, no tenemos hierro cruzando por ningún lado Pues entonces lo voy a hacer, lo voy a hacer en la zona nuclear esto entonces definitivamente lo vamos a hacer en la zona nuclear Simplemente por no tener que traer hierro hasta aquí, tío Porque no tenemos hierro por aquí en ningún lado No tenemos hierro cerca Y en la zona nuclear tenemos acceso a todo el hierro que nos dé la gana cerca Pues me llevo directamente el gas de nitrógeno Pues ya estaría, entonces tenemos que, tengo que cambiar la línea de tren Poner eh, dos extracciones extra Una para fluido y otra para objetos normales Para poner los disipadores y sí, y cambiar tanto aquí como en la zona del petróleo Cambiar toda la línea de tren Vale, pues, pero todo lo demás está Tenemos todo lo que nos hace falta Así que, tío, me están robando el wifi en familia Me están robando el wifi en familia Este qué clase de atraco, eh Bueno, gente, eh, como digo Lo vamos a dejar por aquí por este episodio, ¿vale? Que yo creo que está bien Y el cambio de tren lo voy a hacer yo por mi cuenta Para que cuando vengamos en el siguiente episodio Simplemente nos pongamos a producir el ácido nítrico En la zona nuclear y pongamos ya en marcha todo, porque una vez que tengamos el ácido nítrico ya está, ya estamos listos para estar en marcha Ah, sílice, es verdad, tenía que buscar sílice Bueno, cuando esté en la zona del petróleo también haré un escáner, a ver si hay cuarzo por allí cerca, ¿vale? Que no lo sé, igual hay cuarzo por allí cerca y no hace falta traerlo de aquí Si hace falta traerlo de aquí, pues haré una estación de carga extra O lo puedo mezclar con los disipadores y después poner un divisor inteligente Puede ser, puede ser también otra buena opción Poner simplemente una de carga normal y una de fluidos Y con eso llevar el sílice Y los disipadores de calor Porque no van a ser unas cantidades muy grandes Con una, plata una plataforma de carga yo creo que me vale Pero bueno Eso ya será para el siguiente Para este episodio yo creo que está bien, lo dejamos por aquí Hemos aumentado nuestro poder nuclear Aumentando, <risa> aumentando las centrales nucleares En una y preparando, que ya hemos dejado todo preparado y todo estructurado para poder hacer el plutonio. Así que lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente, gente. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos.